hello students welcome first of all all of you in last lecture we have seen the syllabus of our 11th standard subject biology and we have also studied which points are to be seen in those uh, topics that we have already seen in the last lecture and about neat exam i have given information so let us start with the, our syllabus and first topic that uh, we have to start here the topic name is here kingdom animalia you have already studied some points related this topic je ya topic madle kahi point tumhi 9th 10th cha vargan madhe shiklela ahat as we have know the earth is having millions of animal species and for the detail study of the animal the classification is very much important to study the particular animal je itke sare pranyancha variety aplela pranyancha anek prakarcha jati ahe agdi lower animal pasun higher animal parant aplela asankhya ase prani ya prithvi tala varti bagala milte ekhadala te animal cha study karaycha mhanla tar tyacha aayushya sudha apura pade ani mhanun jar sarvas organism cha aplela thoda phar pramanamadhe abhyas karaycha asel तर दोज ॲनिमल्स मस्ट बी क्लासिफाय त्या ॲनिमलचं आपल्याला काय केलं पाहिजे वर्गीकरण केलं पाहिजे एक पर्टिक्युलर ग्रुपमध्ये त्या ऑर्गॅनिझमला टाकलं पाहिजे आणि हे टाकत असताना कोणत्या बेसवरती आपण ते क्लासिफिकेशन करणार आहे कोणते क्ला क्रायटेरिया तिथं आपण वापरणार आहे त्याचा आपण पहिल्यांदा ह्या टॉपिकमध्ये स्टडी करणार आहे आणि मग त्या क्रायटेरिया वापरून कशा पद्धतीनं सर्व ॲनिमल्स हे क्लासिफाय केलेले आहेत आणि मग त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आणि एक्झाम्पल्स आपल्याला बघायचे आहेत सो here we are starting the topic kingdom animalia as we have know over a million species of animals are discovered till now over million of species of animals are discovered on this earth and here to study the animals the need of classification is becoming very important to study the animals to a particular level their classification is must be done and therefore some criteria are used for this classification that is listed here for classification different criteria are used and maximum or more important criteria are here grouped into five points first criteria which is used to classify the organism is number of germ layers so here we have to remember the number of germ layers is most important point which is taken into consideration for the classification second levels of organization or it is also called as animal body plan which type of organization is present in the body means the organism cha body madhe kontya prakar cha organization ahe yacha nusar classification kelela ahe tala sa apan animal body plan asu sudha mhanu shakto third body symmetry त्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये कोणत्या टाईपची सिमेट्री आहे ते लक्षात घेऊन क्लासिफिकेशन केलेलं आहे नेक्स्ट आहे बॉडी कॅव्हिटी ऑर सिलम ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये पोकळी आहे का एक रिकामी जागा रिकामी स्पेस आपण म्हणतो त्याला बॉडी कॅव्हिटी किंवा सिलम म्हटलं जातं ती आहे किंवा नाही याच्यानुसार क्लासिफिकेशन केलेलं आहे आणि लास्ट पॉईंट आपण जर इथं बघितला तर बॉडी सेगमेंटेशन ऑर मेटामेरिझम ज्यांच्या ऑर्गॅनिझमची बॉडी सेगमेंटेड आहे काय असतं सेगमेंटेशन ते आपण बघणार आहे पुढच्या काही लेक्चरमध्ये सो हिअर ऑल दिस फाईव्ह क्रायटेरिया आर युज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन वन बाय वन वी हॅव टू सी व्हॉट आर द डिफरंट पॉईंट्स रिलेटेड टू दिस क्रायटेरिया सो क्रायटेरिया फॉर अॅनिमल क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्रायटेरिया हिअर नंबर ऑफ जर्मलेस सेकंड क्रायटेरिया लेवल्स ऑफ ऑर्गनायझेशन ऑर अॅनिमल बॉडी प्लॅन थर्ड क्रायटेरिया बॉडी सिमेट्री फोर क्रायटेरिया बॉडी सिलो और बॉडी कॅव्हिटी अँड फिफ्थ क्रायटेरिया इज बॉडी सेगमेंटेशन और इट इज कॉल्ड एज अ मेटामेरिज ओके म्हणजे या पाच मेन क्रायटेरिया आहेत की जे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन म्हणून आपल्याला बघायला मिळतील त्यापैकी फर्स्ट क्रायटेरिया आपण बघणार आहे नंबर ऑफ जर्मलेट्स सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला समजून घ्यावं लागेल की व्हॉट इज मीन बाय जर्मलेट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दॅट ऑल सेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम आर शोईंग गॅमेट फॉर्मेशन म्हणजे हायर ऑर्गॅनिझममध्ये पर्टिक्युलरली जर बघितलं 
तर आपल्याला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बघायला मिळतं किंवा काही लोअर ऑर्गॅनिझम मध्ये सुद्धा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बघायला मिळतं त्यांच्यामध्ये गॅमेट्स तयार होतात मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट आफ्टर फ्युजन ऑफ दिस गॅमेट्स मेल अँड गेमेट मेल अँड फिमेल गॅमेट्स देर इज फॉर्मेशन ऑफ झायगोट दॅट यू हॅव टू रिमेंबर हियर सो एव्हरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम बिगिन्स इट्स लाईफ फ्रॉम अ सिंगल सेल दॅट इज कॉल्ड ॲज अ झायगोट म्हणजे जे मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहेत बहुपेशीय प्राणी आपण त्याला म्हणतो अनेक पेशींपासून त्यांचं शरीर बनलेलं असतं सो एव्हरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम स्टार्ट्स इट्स लाईफ फ्रॉम अ सिंगल सेल दॅट इज कॉल्ड ॲज अ झायगोट अँड धीस झायगोट इज फॉर्मड बाय फ्युजन ऑफ मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट हा झायगोट कसा तयार होतो तर मेल आणि फिमेल गॅमेटच्या फ्युजन नंतर तयार होतो अँड देन दिस झायगोट डिव्हाइड्स अँड रिडिव्हाइड्स टू फॉर्म अँड एम्ब्रिओ सो हियर दिस झायगोट डिव्हाइड्स अँड रिडिव्हाइड्स टू फॉर्म अ मास ऑफ सेल दॅट इज कॉल्ड ॲज अ एम्ब्रिओ अँड हियर ड्युरिंग दिस फॉर्मेशन हियर दि सेल्स आर गेटिंग अरेंज इन टू टू लेअर्स ऑर थ्री लेअर्स म्हणजे काय होतं बघा की ज्या वेळेला झायगोटची एकच सेल असते त्यावेळेला त्या सेलचं डिव्हिजन रिडिव्हिजन होतं म्हणजे विभाजन होत राहतं आणि एक मास ऑफ सेल तयार होतो त्याला आपण एम्ब्रिओ म्हणू शकतो आणि त्या मास ऑफ सेलमधले जे सेल्स आहेत त्या सेल्सची अरेंजमेंट अशी होते की काहीमध्ये दोन लेअर्स तयार होतात आणि काही ऑर्गॅनिझममध्ये तीन लेअर्स तयार होतात सो हियर इज झायगोट डिवाइड्स टू फॉर्म अ मास ऑफ सेल अँड ते हिज सेल्स आर अरेंजिंग इन टू टू ऑर थ्री लेअर्स अँड दिज लेअर्स आर कॉल्ड ॲज अ जर्मिनल लेअर्स ऑर जर्मिअर्स बघा इथे समजते का सो हॉट झायगोट डिव्हाइड्स अँड रिडिव्हाइड झायगोटचं विभाजन होतं आणि त्याच्यापासून काय तयार होतं मास ऑफ सेल तयार होतो त्याच मास ऑफ सेलमधल्या ज्या सेल्स आहेत त्या सेलची अरेंजमेंट होते दोन लेअरमध्ये किंवा तीन लेअरमध्ये आणि त्याला काय म्हणलेलं आहे ज्या लेअर्स तयार होतात त्या वेळेत लेअर्सला इथं काय म्हणलेलं आहे जर्मिनल लेअर्स किंवा जर्म लेअर्स म्हणलेलं आहे ओके नेक्स्ट व्हेन द ऑर्गॅनिझम्स आर शोईंग फॉर्मेशन ऑफ टू लेअर्स टू जर्म लेअर्स दोज ऑर्गॅनिझम्स आर कॉल्ड ॲज अ डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गॅनिझम आणि त्या दोन लेअरला नावं दिलेली आहेत आउटर जे लेअर असतं त्याला एक्टोडर्म म्हणायचं आणि इनर जे लेअर असतं त्याला एन्डोडर्म म्हणायचं बघा इथं काही ऑर्गॅनिझममध्ये ह्या सेल्सची अरेंजमेंट दोन लेअरमध्ये होते त्या दोन लेअरमध्ये बाहेरच्या बाजूला जी लेअर असते आउटर लेअर जी असते त्याला काय म्हणलेलं आहे एक्टोडर्म म्हणलेलं आहे आणि सेकंड लेअर जी आहे ती आतल्या बाजूला तयार होते इनर बाजूला तयार होते त्या लेअरला काय म्हणलेलं आहे एन्डोडर्म म्हणलेलं आहे आणि दोन लेअर तयार होतात म्हणून त्या ऑर्गॅनिझमला डिप्लो प्लास्टिक असं म्हणलेलं आहे डिप्लो म्हणजे दोन आणि प्लास्टिक म्हणजे जर्म लेअर असा अर्थ आपण लक्षात ठेवायचा आहे सो द ऑर्गॅनिझम्स विच आर शोईंग फॉर्मेशन ऑफ टू जर्म लेअर्स ॲज आउटर एक्टोडर इनर एन्डोडर्म सच ऑर्गॅनिझम्स आर कॉल्ड ॲज अ डिप्लो प्लास्टिक अँड हिअर द एक्झाम्पल दॅट इज फायलम सिलिडारिया ऑर सिलेंडरेट आपल्याला फायलम्स नंतर बघायचे आहेत ते हा सेकंड फायलम आहे ज्याचं नाव आहे सिनिडारिया म्हणू शकतो आपण किंवा सिलेंडरेटा म्हणू शकतो या फायलममधले सर्व ऑर्गॅनिझम हे दोन जर्म लेअरपासून तयार झालेले आहेत म्हणून ऑल द ऑर्गॅनिझम्स बिलॉंगिंग टू दिस सिनिडारिया ऑर सिलेंडरेटा आर कॉल्ड ॲज अ डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गॅनिझम ओके बघा समजते का ज्या वेळेला झायगोटपासून मास ऑफ सेल तयार होतो त्या मास ऑफ सेलचं काय होतं दोन लेअरमध्ये डिव्हायडेशन होतं आउटर एक्टोडर्म इनर एन्डोडर्म दोनच लेअर तयार होतात म्हणून त्या ऑर्गॅनिझमला काय म्हणलं जातं डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गॅनिझम म्हणलं जातं आणि याचं एक्झाम्पल काय लक्षात ठेवायचं आहे द मेंबर्स ऑफ फायलम सिनिडारिया ऑर सिलेंडरेटा आर डिप्लोप्लास्टिक ओके सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ टू लेअर्स नाव इन सम ऑर्गॅनिझम्स वी कॅन ऑब्झर्व देर इज फॉर्मेशन ऑफ थ्री लेअर्स काही ऑर्गॅनिझममध्ये आपल्याला तीन लेअर फॉर्म झालेली बघायला मिळतात एक आउटर असतो एक मिडल असतो एक इनर असतो आउटर जे लेअर इज कॉल्ड ॲज अ एक्टोडर मिडल इज कॉल्ड ॲज अ मेसोडर अँड इनर इज कॉल्ड ॲज अ एन्डोडर अँड थ्री जे लेअर्स आर फॉर्मड देअर फोर इट इज कॉल्ड ॲज अ ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गॅनिझम तीन तयार होतात म्हणून ट्रिप्लोप्लास्टिक ओके सो परत एकदा बघा इथं द ऑर्गॅनिझम शोईंग थ्री लेअर्स आउटर एक्टोडर 
मिडल रेसोडर इनर एंडोडर दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज अ ट्रिप्लोडस्टी आणि एक्झाम्पल इथे जर आपल्याला बघायचं असेल तर मेंबर्स ऑफ फायलम प्लेटी हेलिमेंथिस टू कॉर्डेट्स ऑल आर ट्रिप्लोडस्टी म्हणजे हा प्लेटी हेलिमेंथिस हा जो फायलम आहे हा नॉन कॉर्डेटामध्ये येतो त्या नॉन कॉर्डेटामध्ये हा चार नंबरला आपल्याला बघायला मिळतो प्लेटी हेलिमेंथिस तिथंपासून जे पुढचे सर्व ऑर्गॅनिझम म्हणजे कॉर्डेटमध्ये सर्व ऑर्गॅनिझम ह्या सर्व ऑर्गॅनिझममध्ये आपल्याला तीन जर्मलेअर तयार झालेले बघायला मिळतात म्हणून द मेंबर्स बिलॉंगिंग टू प्लेटी हेलिमेंथिस अप टू कॉर्डेटा ऑल आर कॉल्ड एज अ ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गॅनिझम बघा ही पहिली क्रायटेरिया जी आहे क्लासिफिकेशनसाठी वापरलेलं आहे पहिलं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आहे समजलं का दोन जर्मलेअर तयार होत असतील तर डिप्लोप्लास्टिक म्हणायचं तीन जर्मलेअर तयार होत असतील तर ट्रिप्लोप्लास्टिक म्हणायचं दोन जर्मलेअरची नावं आउटर एक्टोडर्म इनर एंडोडर्म तीन जर्मलेअर असतील तर आउटर एक्टोडर्म मिडल मेसोडर्म इनर एंडोडर्म डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गॅनिझमचं एक्झाम्पल काय लक्षात ठेवणार मेंबर्स ऑफ फायलम सिनिडारिया और सिलेंड्रेट आणि टिप्लोप्लास्टिकचं एक्झाम्पल काय लक्षात ठेवायचं आहे फायलम प्लेटी हेलिमेंथिस ऑनवर्ड्स ऑल ऑर्गॅनिझम्स असंही म्हटलं तरी चालतं किंवा फायलम प्लेटी हेलिमेंथिस ऑनवर्ड्स अप टू कॉर्डेट कारण तिथनं फ्लो ऑर्गॅनिझमच नाही सो दिस इज ऑल अबाउट दी फर्स्ट क्रायटेरिया दॅट इज नंबर ऑफ जर लेट्स ओके आय होप यू अंडरस्टँड दिस पॉईंट ना नेक्स्ट क्रायटेरिया हिअर इट इज ऑल्सो व्हेरी मच इम्पॉर्टंट बिकॉज हिअर लेवल्स ऑफ ऑर्गनायझेशन ऑर ॲनिमल बॉडी प्लॅन इज टेकन इन टू कन्सिडरेशन फॉर द क्लासिफिकेशन म्हणजे त्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये ज्या सेल्स आहेत त्या सेलचं ऑर्गनायझेशन कसं झालेलं आहे त्या पेशींचं ऑर्गनायझेशन कसं झालेलं आहे कशा पद्धतीनं कामाची विभागणी त्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये झालेली आहे कशा पद्धतीचं प्लॅनिंग आहे त्याच्यानुसार हा क्रायटेरिया इथं पकडलेला आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला चार सबग्रुप्स बघायला मिळतील सब टाईप्स बघायला मिळतील सो फोर बेसिक बॉडी प्लॅन थ्री बेसिक बॉडी प्लॅन्स आहेत आणि हा एक ॲडिशनल आपल्याला बघायला मिळतो फर्स्ट आहे सेल्युलर लेवल और इट इज कॉल्ड ॲज अ सेल ॲग्रिगेट प्लॅन सेकंड टिश्यू लेवल थर्ड ऑर्गन लेवल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ब्लाइंड साईड बॉडी प्लॅन अँड फोर्थ ऑर्गन सिस्टीम लेवल विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन बघा इथं नावं लक्षात आली का पहिला जो प्लॅन आहे त्याला सेल ॲग्रिगेट प्लॅन म्हणलेला आहे सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन त्याच्यामध्ये बघायला मिळतं सेकंड आहे टिश्यू लेवल काहीच ऑर्गॅनिझममध्ये तो बघायला मिळतो थर्ड आपल्याला सांगता येईल इथं ब्लाइंड साईड बॉडी प्लॅन आहे की ज्याच्यामध्ये ऑर्गन लेवल ऑर्गनायझेशन बघायला मिळतं आणि चौथ्या याच्यामध्ये आपण बघितलं तर ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑर्गनायझेशन बघायला मिळतं कशा पद्धतीने हे काम करतात ते आपण थोडक्यात मध्ये इथं बघूया सो फर्स्ट इयर सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन ऑल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेल ॲग्रिगेट प्लॅन वॉट हॅपन्स इयर यू सी इन दिस टाईप ऑफ ॲनिमल्स दे आर शोईंग ॲग्रिगेशन ऑफ सेल्स विथ लिस्ट डिव्हिजन ऑफ लेबर फॉर एक्झाम्पल आपण आपल्या बॉडीचं घेतलं तर बघण्याचं काम डोळा करतो ऐकण्याचं काम काळ करतो बोलण्याचं काम तोंड करतं आपली पचन संस्था आहे डायजेशनचं काम करते आपली श्वसन संस्था आहे रेस्पिरेशनचं काम करते रिप्रोडक्शन सिस्टीम आहे जी रिप्रोडक्शनमध्ये काम करते सगळ्या सिस्टीम्स आपल्यामध्ये आहेत म्हणजे प्रत्येक सेलला किंवा प्रत्येक टिश्यूला किंवा प्रत्येक ऑर्गनला काय केलेलं आहे काम वाटून दिलेलं आहे पण या ऑर्गॅनिझममध्ये आपण पर्टिक्युलरली बघितलं तर सेलचं ॲग्रिगेशन झालेलं बघायला मिळतं सगळ्या सेल्स एकत्र येऊन काम करतात जास्त प्रमाणामध्ये कामाची विभागणी केली जात नाही सर्वच सेलमध्ये सर्क्युलेशन होतं डायजेशन होतं रेस्पिरेशन होतं आणखीन आपण काय म्हणतो एक्सक्रिशन होतं रिप्रोडक्शन होतं असे सर्व कामं सर्व सेल्स करत असतात आणि म्हणून इथं आपण म्हणतोय त्याला की देअर इज ॲग्रिगेशन ऑफ सेल्स विथ लिस्ट डिव्हिजन ऑफ लेबर कामाची विभागणी जास्त झालेली असत नाही सर्व सेल्स म्हणून सर्व कामं करतात अशा प्रकारचं बॉडी प्लॅन असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे सेल ॲग्रिगेट प्लॅन म्हणणार आहे किंवा त्याला सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन असं म्हणलं जातं देअर इज नो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू ऑर ऑर्गन कोणत्याही प्रकारचा टिश्यू किंवा ऑर्गन इथं तयार होत नाही ओके सो देअर इज नो नर्वस कॉर्डिनेशन बिटवीन ते त्याच्यामध्ये नर्वस कॉर्डिनेशन म्हणजे जसं आपल्या बॉडीचं कंट्रोल जो आहे तो आपल्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवरती आहे की ज्याच्यामध्ये ब्रेन आणि स्पायनिंग कॉड येतो 
त्याच्यानुसार आपली बॉडी काम करत असते तसं कोणत्याही प्रकारची नर्वस सिस्टीम याच्यामध्ये डेव्हलप झालेली असत नाही सर्व सेम सर्वच काम करतात हे पर्टिक्युलर लक्षात ठेवायचं आहे आणि हे कुठल्या फायलमध्ये बघायला मिळतं आपल्याला तर एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे फायलम कोरी फेरा कॉमनली त्याला स्पॉन्जेस म्हटलं जातं इथे डायग्राम सुद्धा आहे तुम्ही बघू शकता का हे एक स्पॉन्ज स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे प्रत्येक सेलमध्ये काम केले जाते इथं कोणत्याही प्रकारे कामाची विभागणी केली जात नाही अशा टाईपच्या बॉडी प्लॅनला सेल ॲग्रिगेट बॉडी प्लॅन म्हटलं जातं किंवा सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन असं म्हटलं जातं ओके ना सेकंड बॉडी प्लॅन हिअर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टिश्यू लेवल ऑर्गनायझेशन ह्या प्रॉपर प्लॅन नाही आहे एकच फायलमध्ये आपल्याला बघायला मिळतो सो इन दिस टाईप लिटल कॉम्प्लेक्सिटी इज सी थोड्याफार प्रमाणामध्ये इथं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर झालेलं बघायला मिळतं काय फॉर्मेशन आहे तर सेल्स आर ॲग्रिगेटिंग टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू जसं तुम्ही बघितलं असेल की पेशंटचा समूह त्याला उती म्हटलं जातं म्हणजे सेलचा मास आहे सेलचा ग्रुप आहे त्याला टिश्यू म्हटलं जातं तो टिश्यू इथे फॉर्मेशन झालेलं बघायला मिळतं सेल्स आर अरेंजड इन टू टिश्यू फक्त टिश्यू लेवलवरती इथं काम चाललेलं असतं ऑर्गन तयार होत नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा इथे लक्षात घ्यायचा आहे आणि कुठल्या फायलममध्ये बघायला मिळतं सिनेडायरिया और सिलेंड्रेट ह्या फायलममध्ये फक्त टिश्यू तयार झालेले असतात आणि त्याच्यामार्फत त्यांचं काम जे आहे बॉडीचं ते घडवून आणलं जातं ओके सो दिस इज दी सेकंड थर्ड दॅट इज कॉल्ड ॲज अर ब्लाइंड साईड बॉडी प्लॅन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ऑर्गन लेवल ऑर्गनायझेशन म्हणजे इथं काय झालेलं आहे अनेक टिश्यू एकत्र येऊन ऑर्गन फॉर्मेशन झालेलं आहे याच्या आधी दोन बॉडी प्लॅन बघितले पहिल्यामध्ये फक्त सेल्स होत्या टिश्यू फॉर्मेशन झालेलं नव्हतं सेकंड बॉडी प्लॅनमध्ये आपण बघितलं की टिश्यू फॉर्मेशन झालेलं होतं आता थर्ड बॉडी प्लॅनमध्ये आपल्याला काय सांगता येईल टिश्यूज आर ॲग्रिगेटेड टुगेदर टू फॉर्म अँड ऑर्गन अँड दॅट ऑर्गन इज टेकिंग पार्ट इन टू दी वर्किंग अँड डेअर फॉर धीस बॉडी प्लॅन इज कॉल्ड ॲज अ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ब्लाइंड साईड बॉडी प्लॅन असं काम म्हणलं जातं त्याची माहिती आपण बघूया सो हिअर अगेन सम वॉट कॉम्प्लेक्सिटीज ऑब्झर्व थोडंफार अजून कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर झालेलं बघायला मिळतं दिस टिश्यूज आर अरेंजड इन टू टुगेदरली दे आर फॉर्मिंग ऑर्गन अँड द डायजेस्टिव्ह कॅविटी ऑर द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इज हॅविंग अ सिंगल ओपनिंग विच इज ॲक्टिंग ॲज अ बोथ माउथ ॲज वेल ॲज ॲनस मीन्स इनकम्प्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जसं आपण हायर ऑर्गॅनिझममध्ये बघितलं आपण ह्युमन बिंगमध्ये बघितलं तर माउथ आणि ॲनस म्हणजे फूड मेटेरियल आत टाकण्याचं एक ओपनिंग आहे आणि फिकल मेटर बाहेर टाकण्याचं एक ओपनिंग आहे किंवा बाकीचे सर्व ऑर्गॅनिझम कुत्रा मांजर शेळी घोडा गाडव जे काय आपल्याला माहिती असतील सर्व ऑर्गॅनिझम त्या सर्व ऑर्गॅनिझममध्ये आपण बघितलं तर डायजेस्टिव्ह सिस्टीमला दोन ओपनिंग आहे एक असतं माउथ आणि एक असतं ॲनस माउथमधून फूड मेटेरियल आत टाकलं जातं ॲनसमधून ते बाहेर टाकलं जातं हा आपल्या बॉडीमध्ये असणारा बॉडी प्लॅन आहे पण काही ऑर्गॅनिझममध्ये आपण बघितलं तर डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जी असते ती कशी असते इनकम्प्लीट असते इनकम्प्लीट म्हणजे फक्त एकच ओपनिंग असते जे माउथ म्हणून काम करतं आणि तेच ॲनस म्हणून काम करतं फूड मटेरियल तिथूनच आत जातं आणि त्याच ओपनिंगमधनं बाहेर येतं आणि म्हणून याला काय म्हणलेलं आहे इनकम्प्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम म्हणलेलं आहे आणि म्हणूनच याला ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन म्हणलेलं आहे म्हणजे एकच ओपनिंग असतं खालच्या बाजूनं पॅक असतं ती डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जी आहे ती खालून पॅक असते त्या स्ट्रक्चरला ब्लाइंड असं म्हणलं जातं एका बाजून ओपन आणि एका बाजून बंद असं जे स्ट्रक्चर असतं त्याला ब्लाइंड म्हणलं जातं त्या टाईपची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इथं आपल्याला बघायला मिळते आणि म्हणून याला काय म्हणलेलं आहे ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन असं म्हणलं जातं द फूड इज इंजेस्टेड अँड इंजेस्टेड थ्रू द सेम ओपनिंग एकाच ओपनिंगमधनं फूड मटेरियल आत येतं आणि त्याच्यातूनच बाहेर टाकलं जातं सच टाईप ऑफ बॉडी प्लॅन इज कॉल्ड ॲज अ ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन तर कोणत्या फायलममध्ये आपल्याला हे बघायला मिळतं तर फायलम प्लेटी हेल्मेंथिस यालाच फ्लॅट वर्म असं म्हटलं जातं मराठीमध्ये आपण त्याला चपट कृमी म्हणतो चपटे कृमी असतात तुम्हाला एक्झाम्पल माहिती असेल लिव्हर फ्लुक याच्यामध्ये एक्झाम्पल आपण बघणार आहे नंतर सो फायलम प्लेटी हेल्मेंथिस इज अ शोईंग ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन याच्यामध्ये काय असतं एकच ओपनिंग असतं आपण डायग्रामध्ये बघ हे इथं हे बघायचं हा ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन आहे एकच ओपनिंग आहे इथून इकडून बंद आहे सपोज ही डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे तर एकाच ओपनिंगमधनं फूड मटेरियल आत येते बघा डायजेशन तर होतं जो काय अनवॉन्टेड डायजेस्टेड फूड मटेरियल असेल किंवा अनवॉन्टेड फूड मटेरियल बाहेर टाकायचं असेल याच ओपनिंगमधनं बाहेर टाकलं जातं म्हणजे सिंगल ओपनिंग इथं प्रेझेंट आहे इकडं पॅक आहे 
म्हणून त्याला म्हटलं जातं फ्लाईंग सॅक बॉडी प्लॅन ओके सो दिस इज दर्ड लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन अँड लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन हिअर इट इज कॉल्ड ॲज अ ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लॅन बघा इथं नाव काय आहे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लॅन किंवा त्यालाच ऑर्गन सिस्टीम लेवल म्हणजे जसं आपल्या बॉडीमध्ये आपण बघतो की अनेक ऑर्गन एकत्र जोडून सिस्टीम झालेली आहे फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं आपली रेस्पिरेटरी सिस्टीम तर आपलं नाक आहे घसा आहे श्वसन नलिका आहे आणि लंग्ज आहे एकूण ऑर्गन किती आहेत बघा चार आले त्याच्यामध्ये नोज थ्रोट ट्रॅकिया त्यालाच आपण श्वसन नलिका म्हणतो आणि लंग्ज ज्याला फुफ्फुसं म्हणलं जातं असे चार ऑर्गन्स मिळून आपली काय बनलेली आहे श्वसन संस्था रेस्पिरेटरी सिस्टीम बनलेली आहे डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये जर बघितलं तर माउथ आहे फॅरिंग्स आहे इसोफॅगस येईल नंतर स्टमक येईल मग स्मॉल इंटेस्टाईन येईल मग लार्ज इंटेस्टाईन येईल म्हणजे अनेक ऑर्गन एकत्र बनून एक सिस्टीम तयार होते आणि अशा अनेक सिस्टीम आपल्या बॉडीमध्ये एकत्र येऊन त्या बॉडीचं कामकाज हे व्यवस्थितपणे पार पाडलं जातं अशा टाईपच्या बॉडी प्लॅनला काय म्हटलं जातं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लॅन किंवा त्याला आपण म्हणणार आहे ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन सो हिअर हाय कॉम्प्लेक्सिटी इज सी बाकीचे तीन प्रकार आपण बघितले त्याच्यापेक्षा इथं हायर कॉम्प्लेक्सिटी तयार झालेली आपल्याला बघायला मिळते अँड द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इज कम्प्लीट दॅट मीन्स इट इज हॅव्हिंग टू सेपरेट ओपनिंग्स माउथ ॲज अ सेपरेट अँड अॅनस ॲज अ सेपरेट त्यामुळं आपल्याला इला ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लॅन म्हटलं जातं का म्हटलं जातं ते आपण डायग्राममध्ये बघूया आता अशा टाईपची बॉडी प्लॅन कुठं बघायला मिळतं तर द ॲनिमल्स बिलॉंगिंग टू फायलम ॲनिलिडा ऑनवर्ड्स ॲनिलिडा फायलम आहे त्या ॲनिलिडा फायलमच्या पुढचे सर्व ऑर्गॅनिझम हा नॉन पॉर्टिडामधला आहे या ॲनिलिडापासून पुढचे सर्व ऑर्गॅनिझम जे आहेत त्या सर्व ऑर्गॅनिझममध्ये आपल्याला कोणत्या पद्धतीचा बॉडी प्लॅन बघायला मिळतो तर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लॅन किंवा त्याला ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन म्हणलेलं आहे फॉर एक्झाम्पल बघा इथं फिशमधलं उदाहरण घेतलेलं आहे माउथ सेपरेट ओपनिंग आहे ही डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे आणि ॲनस सेपरेट ओपनिंग आहे मग इथं ट्यूब विद इन ट्यूब का म्हणलेलं आहे बघा की माशाची बॉडी म्हणजे एक ट्यूब आहे आणि त्याच्या आतमध्ये ती एक ट्यूब आहे लक्षात येते का बघा ही माशाची बॉडी बाहेरची म्हणजे एक ट्यूब आणि त्याच्या आतमध्ये ही एक डायजेस्टिव्ह सिस्टीमची एक ट्यूबलाईक स्ट्रक्चर तयार झालेलं असतं ज्याला दोन सेपरेट ओपनिंग आहेत माऊथ ॲज अ सेपरेट ओपनिंग आणि ॲनस ॲज अ सेपरेट ओपनिंग अशा प्रकारच्या अरेंजमेंटला काय म्हटलं जातं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लॅन बघा समजतं आहे का प्रत्येक सिस्टीम याच्यामध्ये तयार झालेली आहे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे रेस्पिरेटरी सिस्टीम आहे एक्सक्रेटरी सिस्टीम आहे रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे अनेक प्रकारचे सिस्टीम तयार होतात या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये आणि अरेंजमेंट जी आहे ती बघितली तर ट्यूब विद इन ट्यूब जे ही ट्यूब जी आहे ती या ट्यूबच्या आतमध्ये आहे म्हणून याला ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लॅन असं म्हटलं जातं आणि त्या पद्धतीनं ऑर्गन सिस्टीम तयार झालेली आहे ह्या सिस्टीमच्या थ्रू कामाची विभागणी झालेली असते डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचं काम आहे डायजेशन घडवून आणण्याचं एक्सक्रेटरी सिस्टीमचं काम आहे एक्सप्रेशन घडवून आणण्याचं रेस्पिरेटरी सिस्टीमचं काम आहे रेस्पिरेशन करण्याचं अशा पद्धतीनं प्रत्येक सिस्टीमला कामं ही वाटून दिलेले असतात अशा पद्धतीची कॉम्प्लेक्सिटी आपल्याला हायर ऑर्गॅनिझममध्ये बघायला मिळते त्यालाच आपण ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन किंवा काय म्हणतो आपण त्याला ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लॅन ओके सो हिअर टू क्रायटेरियाज वी आर वी हॅव कम्प्लिटेड अगेन वन्स अपॉन वी रिवाईज हिअर सेल एग्रिगेट प्लॅन नो डिव्हिजन ऑफ लेबर कोणत्याही प्रकारे कामाची विभागणी नसते ऑल सेल्स आर परफॉर्मिंग ऑल फंक्शन्स प्रत्येक सेलमध्ये प्रत्येक कार्य म्हणून आणलं जातं सेकंड लाईन सॅक बॉडी प्लॅन इनकम्प्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे ऑर्गन लेवल तर तयार झालेली असते एकच ओपनिंग बघायला मिळतं विच इज ॲक्टिंग ॲज अ माउथ अँड अँड्स हे लक्षात ठेवायचं आहे आणि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लॅनमध्ये ऑर्गन सिस्टीम तयार झालेली आहे आणि त्या सिस्टीमच्या थ्रू आपल्याला जे कामकाज जे आहे त्या बॉडीचं ते चाललेलं बघायला मिळतं आणि डिव्हिजन ऑफ लेबर कम्प्लिटली बघायला मिळतं डायजेस्टिव्ह सिस्टीम त्याचंच काम करणार आहे रेस्पिरेटरी सिस्टीम त्याचं जे काम आहे तेवढंच करणार आहे अशा पद्धतीने अनेक सिस्टीम त्या बॉडीमध्ये त्या बॉडीचं मेंटेनन्स राखण्याचं काम करत असतात आणि ट्यूब एका मोठ्या ट्यूबमध्ये छोटी ट्यूब असल्यासारखं स्ट्रक्चर तयार होतं म्हणून त्याला ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लॅन असं म्हटलं जातं ओके मला वाटते की तुम्हाला समजलं असेल काही शंका नसावी तर दोन क्रायटेरिया आपण आजच्या लेक्चरला बघितलेल्या आहेत पहिलं आपण बघितलं जेम लेअर 
आणि दुसरा आपण बघितलं बॉडी प्लॅन जेम लेअरमध्ये अजून एकदा रिवाइज करते मी दोन जेम लेअर तयार झाले आउटर एक्लोडर मी इनर एन्डोडर डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गॅनिझम ज्यामध्ये फायलम सिलेंड रेटा किंवा सिनेडारी लक्ष घ्यायचं आहे आणि ट्रिप्लोप्लास्टिकमध्ये आपण बघितलं एक्टोडर मेसोडर्म आणि एन्डोडर फायलम प्लेटी हेल्मिंतीस ऑनवर्ड सगळे ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते ट्रिप्लोप्लास्टिक आहे आणि याची आत्ता जस्ट आपण रिव्हिजन घेतली की बॉडी प्लॅननुसार तीन ग्रुप आपल्याला बघायला मिळतात सेल ॲग्रिगेट प्लॅन ब्लाइंड सेल बॉडी प्लॅन अँड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लॅन ओके आय होप यू अंडरस्टँड सो वी विल स्टॉप हिअर द रिमेनिंग क्रायटेरिया वील सी इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन थँक्यू